Nasema kwamba ndugu yangu wa Paranya eh namuita Omwami. Omwami waliingia kwa hiyo serikali ya broad based. Eh wakati aliitwa tulikuwa na yeye. <laughs> kwa ofisi yangu. Akanambia Omwami angalie simu. Eh Omwami sitaongea ili nikuaibishe. Lakini ulituacha kusema ngoja niende ninarudi. <laughs> Tangu Paranya atoke nimempata hapa leo. <laughs> Hey. Lakini rafiki yangu sana oparanya. Na muheshimu sana oparanya. Lakini usiwaje nikamwambia ndugu yangu uliondoka bila taarifa. <laughs> Kwa hivyo ukiona kule ni kubaya oparanya uone vile watu wa Vihiga Kakamega Ingo yote wanaona wataki ufisadi Kenya hii. Wanataka uongozi bora. Hawataki serikali ya kujipiga kifua. Ukiona ni kubaya. Usikubali usingojee kiumane, we rudi tu. Tuitungane tuwapeleke nyumbani. Si namna hiyo? Lakini kwa sasa afanye hiyo kazi bora. Hatuna ubaya. Ngumzo na hata kwa mafikira. Lakini hivi hii ndio hali ya nchi yetu wakati huu. Anja nchi ambayo ina taharuki. Lakini tujipe moyo tupige hata moyo zetu tupige tujipige konde as they say kwa sababu duniani kote kuna mabadiliko hewa ya mabadiliko inabishabisha hata hapa kwetu una kijana mmoja ametoka mahali na ingawaje sio tabia wa watoto wa ndoa na zaidi ya sabini na wawili wamelala walipigwa risasi na polisi wakafa risasi ni ya serikali ambao wanapiatua risasi hawa ni wale ambao wameajiriwa na mali ya Kenya in fact ambao wanatoza ushuru ndio wananunua hizo bunduki na hizo risasi na kuwalipa mshahara askari wetu lakini tangu vijana waangushwe Kenya nzima na wale wengine wakashikwa kinyume na sheria wanawekwa kwa boots ya magari hapa tunavozungumza wengine bado hawajajulikana mahali walipo nimesoma taarifa ya inspector general wa polisi akisema pengine wengine wao wanahofia kushikwa tangu vijana wafe tangu Ruto abandilishe hiyo sheria ama withdraw na hata kuvunjilia mbali serikali yake baraza la mawaziri ni siku nyingi sana kama mtu alikuwa anajificha jamani mnataka tuamini bwana kanja kwamba hati watu bado wanajificha na wanajua haki yao ya kikatiba ni vizuri tuambiwe ukweli kama watoto pia waliuawa kwa mikono ya polisi tunataka na tio Kenya dunia nzima hata waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani ambako juzi wamefanya maajabu yao wakamchagua president Trump nile na, nasema hewa inabadilika kila wakati Blinken amempigia Ruto simu akamwambia mambo ya kuchukua watu kushika watu kiholela ingawaje chini ya serikali ya Biden ambao iko sasa hivi takuwa mamlaka hadi tarehe 20 Januari Biden atatoka kwa mamlaka Trump atarudi kwa mamlaka. Wanamwambia hii tabia kushika wa Kenya ovyo ovyo na kuwaweka korokoroni na wengine kuuawa kinyume ya sheria lazima ikome. Hawa ni watu wa nje. Lakini sisi wenyewe wa Kenya twasemaje? Wangapi wanasema tutaki vijana wauawe tena? wakiwawa Ruto and his government will be held responsible. Wangapi wanakubaliana na maoni hayo? Wangapi wanasema tunataka tusikie polisi angalau wawili watatu wamekamatwa, wamepelekwa mbele ya mahakama kujibu tumeaje mbaya wa bunduki na risasi za Kenya. Kwa hivyo mambo kabla yafanyike we cannot take it for granted. Mimi 
and used to be a member of parliament. We, were, we served with him, I think, in the ninth and uh, tenth parliament as well. Alikuwa mshiriki mzuri sana kwa bunge. Na nilikuwa nikisema oda, anakaa mara moja. Hawakuwa kushindana na mimi. Pia tuko na baba wetu. Mheshimiwa Waititu pia nilikuwa na yeye kwa bunge akiwa assistant minister. Lakini alikuwa na salimu amri sio? Oda mheshimiwa Waititu Nafika minister wetu. Nile nimesema vice president wetu mimi kwangu naona bado naona my brother and good friend Stephen Kalonzo Musyoka ni vice president. Mambo ya former aliyekuwa mstaafu wachana na hiyo maneno. We recognize you as the one who finished the old dispensation in the old constitution. Pia wakati hii ni kitabulisho Mwenye mesea tuzayane ni kweli Hii kitabulisho jabu la kwanza Sasa inauzwa na serikali Mwenye nataka kitabulisho 1000, 1000, 1000 Mara kwanza, mara kwanza, mara kwanza Mara kwanza, mara piri, mara piri, mara piri Higine ukipotesha 2000 Ninataka kumaliza hivi Kuna mambo ambayo hatuta kubaliana na Kenya hii Kuhuzia wa Kenya kitabulisho Hiyo ni jabu watu kubaliani na Na ya pili watu wapatiwe vitabulisho ili tuhakikishe ya kwamba 2027 kama sio mapema Sakaya waende nyumbani. Haru. Nyasani ya Mulinde. Asante sana. Thank you. I don't want to tell you. Hapa Nyanza, hapa jirani. Reina Amolo Odinga akisema left ni left. Sivyo? Akisema right ni right. Sisi tulikuwa na gurumu kijana mmoja alikuwa anaitwa Michael kijana wa Marwa. Huyo jamaa ametuelekeza mpaka state house. Lakini sasa hii niko kiongozi wa Luo mwenye ana magende mili kusoma mbele ya Ruto wewe. Hii watu wetu hii. Hii watu wetu hii. Niko tabu lile lani. The second voting block ni kikuyu. Wa kikuyu wameshikana. Wametoa president Jomo Kenyatta Wametoa president Mwai Kibaki, wametoa president Uhuru Kenyatta. Ninyi wa Luo mmetoa nini? Bure kabisa. Viongozi wapo western bure kabisa. Bure kabisa. Na tunaenda kuongoa wote waende nyumbani. Sio? You must be the racial to community. Angalia. Wakalentine hapa. Wakalentine hapa. Kalentine ni wachache kushinda wa Luo. Wakalijini walitoa moi, president miaka gapi? 24 years. Wakalijini wametoa rais William Samoe Ruto. Waluya, nini ilitoronga sisi? Nini ilitoronga sisi? The leadership wa Waluya wani mkombele kama muta guide the community be prepared kuenda nyumbani wo? What? Mata angalia, hiti ya deputy president, imeendea nani? Jamidongo. Wataraka nizi kule. Jami ndogo. Na sisi tunawambea huyo deputy president afanye kazi, atembea western na kila mahali, afanye maendeleo, asiwe kama rikiji, kazi yake ni kusema tu murima. Murima. Hane kama mkandana na bibi yako, murima. 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 Asanteni na mungu wa bariki. Aira nomba si aira. Eee, babona ya fwa na mwoni. Gorono, mwana ya fwa ngorua. Mimi kama Obama kakamega kwa haya na wapatia 10K, kanisa 20K, na mwishuwa mariani sila tangaza na kulete hapa. Hata hawa walita nganyo kusema ukweli. Walimu pia zi walita nganyo wa? Kuna kitu mwaja, ambaye ilikuwa imesemekana na raisi wetu. Ambaye diyo inatuudhu sana sisi watu wa Mount Kenya. Kitu ya kwaza atakuta kuwa na extra judicial kili. Watu wata uliwa ovi ovi. Nini mumesikia kwa runika kila wakati. Kuna kijana hamepotea. Kijana mungine ajulikani ya kwa hapi. Mungine ya likuwa protected ya liumu akapotea. Hiyo diyo mambo ingine ambaye. Selekari ikikuja hii ya William Ruto. Walikuwa mesema haita unakana. Mi nataka ni wambie. Sisi watu ya mulima mukituona. 
ambayo ndiyo tulichagua hii serikali sisi wote tumetoka kwa hiyo chama ya UDA sisi tumetoka kabisa 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 tumejipanga wote tumetoka wazee wa mama wasichana wote na vijana na watoto wetu mnasikia na vile tumeona kusema ukweli vile serikali ya Kibaki iliongozwa ndio wananchi wote walifaidika na Kibaki waliongoza ya kwanza wakiwa na kijana wa Malwa si mnakumbuka ikaenda vizuri sana alafu sasa ile kijana wa Malwa alienda akibaki wakaungana na mheshimiwa huyu mnaona hapa vice president mheshimiwa Steve Kalonzo Musyoka na sasa sisi tukiangalia bila kumekuwa na shida mingi na confusion kwa serikali saa hii nyinyi mmeona bila hospitali watu wanaumia siende acha hiyo ilikuwa mzuri sana wameleta mambo mengine sijui ni sasa sijui ni sisi hata watu wajui ni nini watu wote wanalia si ni kusema ukweli hiyo sisi tukiona bila kuna confusion mingi tunaambia mheshimiwa dr Steven Kalonzo Musyoka ile manifesto yenu na kibaki wewe itoe sasa ulivise mzuri 2027 mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka wakiwa wameshikana na UG wa Malo hapa hawa ndio watakuwa rais wa Kenya hii waokoe nchi hii hapa mnasema namna gani? Mnakubalia na wazizi? Mtaungana na watu ya mlima? Walu ya watu mtaungana na sisi? Hebu nione kama mtaungana na sisi tuchague mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Eugene wa Malo watuongoze. Tumekubaliana? Asanteni sana. Sisi sasa ni kutafuta marafiki mkituona hapa kwa sababu tunataka tushikamane pamoja twende paka mbele, si ndio? Mungu awabariki sana. Na tuko pamoja. Asante sana baba yao. Huwa wanafanya hivi, alafu wanafanya hivi. Zakai alipoona Yesu amefanya hivyo, ikaingia kwa akili yake ya kwamba Yesu amesema aidha ushuke ama tukate. Jamali shuka mbio sana. <laughs> Zaidi ya watoto wetu sitina moja waliwao wana hii serikali ya Ruto sababu ya finance bill ndio Ruto baadaye akatoa hiyo finance bill hivi leo Zakayo ako anasema anataka arudishe finance bill 2024 leo nauliza ndugu yangu power so remain the power so you are in 2023 remain the power so you are in 2024 wabunge wetu wote mlio hapa Musikubali mutumike kurudisha finance bill ya 2024. Watu wa vihiga. Mnasema hiyo finance bill irudishwe kweli? Hapana. Mnakubali Zakaya aendelee kutuongezea ushuru? Hapana. Hiyo sisi tumekataa. Najua ya kwamba kuna wenzetu ambao wako kwa hiyo serikali. Ndugu yetu oparanya ukiwa hapo. Tafadhali mwambie Zakayo hawa wa Kenya wamefinywa asidhubutu kuongeza ushuru ama kurudisha finance bill 2023 2024 finance bill our genesis died there can be no higher betrayal than the betrayal of the 60 young people who died because of the finance bill 2024